啊。当然，有冒险精神是好事儿，但有时候，他也是把双刃剑。永远不要让你的冒险精神超越你的理性判断。感谢前辈指点。令尊，这里你有没有 WiFi 啊？好像信号不太好。干嘛？你是怕工作上有人找你，还是家里有人找你啊？都怕。而工作你就不必担心了，律所大把人呢，不差你这一个下午。家里孩子有人照顾吗？孩子奶奶在。那不就得了？手机放下。今天是带你来放松的，过来。今天咱们约法三章啊，这里没有老板，也没有下属，只有两个女人，一个已婚，一个未婚。咱们今天谈什么都可以，啊，谈天说地，聊男人，聊女人，聊八卦，什么都行，但是就是不能谈工作，行吗？哼。你觉得结婚有意思吗？在这一切之前，嗯，之前挺有意思的，现在也挺有意思的。就算发生了这一切，我觉得确实是一个很好的认识自己的机会。我只能说，你是个善良的女人，发生了所有这一切，你仍然认为值得。事情会有很多的面临，我确实还没有办法去总结。对，我觉得可能，可能十年以后、二十年以后，我我你太紧张了，你把这干了。没有关系，不紧张。如果让你还重新有一次选择的机会，你会怎么选择？我只是觉得，我不想否认我的过去。什么时候重新开始选择都不会太晚，但是永远有重新选择的机会，一定有。任何时候想到那时那刻，我依然是让我心跳的。你会因为曾经美好而放弃你可以重新选择的机会吗？我不会放弃我重新选择的机会，只是我觉得可能我现在没有，我我不太清楚，可能不太清楚。你永远重新选择的机会。我觉得我重新出来工作这段时间，好像让我能够有能力去去回头看一眼。好像可以，可以面对，可以放过好多好多事情。嗯，风扇一直就是个小太阳，对，上学的时候就是个小太阳，它很暖，它对所有的人都很暖。我真的有时候会觉得它像我的亲弟弟一样，它的暖有时候让我会觉得我心疼它。好久没这么开心了，谢谢，谢谢令你，谢谢你们给我重新开始的机会，我会好好努力，做好每一个案子，我要当合伙人。我将来要有属于自己的律所，像你们一样。我是工作最近太忙了，都没工夫。我真的是，都挺好的，你放心吧。啊
，吃过饭了吗？我吃过了。你吃的什么呀？别老叫外卖啊，那吃的对身体不好。我我没吃外卖，我今天吃的三菜一汤，我吃的东北菜，都挺好的，你放心吧。芊芊，想家了吧？要实在想家呀，你就回来。你爱吃的那些家乡菜，爸爸都给你做啊。爸。咱们不都说好了吗？我十七岁离开家以后，可能就再也回不去了。琴琴呐，你不要怪爸爸。爸爸本来是为你好，可可也许是害了你，害得你一辈子躲躲藏藏。见不得阳光，可当初爸爸实在是没有其他的选择。要不然。要不然，爸爸也不会让你走上这条路啊！爸，你别说了，我哪儿怪过你啊？我从来没怪过你。我现在不是都挺好的吗？我上了自己想上的大学，干上了自己热爱的工作，在我们那个小地方，这么羡慕来大城市生活，我现在过上了别人都羡慕的日子，我很知足了，真的，我特别好。特别好。哎呀，可你现在这份生活，连个男朋友都不敢找，岁月不饶人，你老大不小的了，该找个对象了。你总不能一辈子拖着所有的人孤独终老吧？如果要是那样，爸爸当初所做的一切还有什么意义呢？爸爸就是希望你能和其他人一样。真正的幸福，快乐呀！我知道了，爸。我也会找男朋友的。我现在没遇到太合适的。我会，嗯，跟普通女孩一样，我也要好好找男朋友谈恋爱，好好交朋友。你放心，我会过得非常好的。你跟我妈多保重身体，别老担心我，啊。对，你也保重。我这儿有点听不见了，我我我有点听不清了，我先挂了，拜拜吧。老蔡，蔡蔡老蔡老蔡，哎，别闹别闹，别闹别闹！你见我你跑什么呀你啊？咱俩不是认识吗？认识就好朋友啊，对不对？你又想干嘛、啊？聊天聊天。哎，你是不是要问我很多问题？我急着上课。着什么急？还没开始呢，聊会儿再再聊会儿聊会儿聊啊！哎，你怎么出来了？嗨，和上课讲的一样呗。走了，啊，拜拜。他说聊会儿天儿啊，坐一聊。对不起啊，我还没自我介绍呢。方旭，一省和律所的。我是安坤律所的。哎，那咱俩离得挺近的呀，早就应该认识了。你跟唐小英到底什么关系啊？我要是没看错的话，你在追她吧？算是吧。哎，不过你真的记错了，她不叫唐小英，她叫叶琴琴。叶琴琴？不可能。秋梨县高中辩论队有一个叫唐小英的，也有一个叫叶琴琴的。你们都多少年没见了，是不是把俩女孩的模样和性格给弄混了？不可能。根据心理学家研究，在适当的情况下，每个人会产生复杂的虚假记忆，因为记忆是可塑的，和口头流传的故事一样。每当我们重温这段记忆时呢，会产生细微的变化
。你这我这事儿没准闲的背在椅子上。<笑>哎，我我问你啊，那个高中时期，这个叶琴琴是什么样的？叶琴琴，聪明，活泼，成绩很好，长得也漂亮，还特爱打扮。没错，那就是她。那个时候她特爱穿小裙子，再配一个小白鞋，回头率可高了。哦，对了，她还有一个小爱好。喜欢收集口红，他书包里总有一个小包，专门放口红用的。趁人不在的时候，就偷偷抹上一下。哎，你别说，嘴唇红嘟嘟的，特喜庆。同学啊，还给他起了一个外号，叫“口红西施”。口红西施。然后呢，建叔。这这一一，李律早上好。中。嗯。李老师，李老师，学生有个事儿是得麻烦你。你免免开尊口，我从来不借人钱。这可不是借钱的事儿。那什么？找对人了。嘿喜欢口红是吧？早说呀！一个电话啊，张经理把他们店一季度所有的最新产品都给你办齐了。选择口红。会吗？首先，选择口红一定要选择一个值得信赖的大品牌；其次，要选择适合自己的颜色；再其次，是适合的口红质地。为什么要选择大品牌？因为大品牌在生产过程当中不会给你添加有害成分，生产的流程也更安全、更干净。那至于选择口红颜色、啊？那当然要根据肤色来选择，就是他。您您确定吗？那那这是面色啊，柔雾红梅，断光品质，大品牌。如果叶琴你不喜欢，你把他拽在我脸上。啊，别别别别别！哎，李老师，就就刚才您给我说的那么多啊。我觉得您比那网上就那个现在特别火那还厉害呢。你怎么说话？你这有可比性吗？呃、嗯，是。你以为我金牌离婚律师是浪得虚名啊？我在离婚界纵横大半生，我靠的就是妇女之友这块金字招牌。<笑>美妆嘛，不就是雕虫小技？李老师，我得修行多少年才能到达您这境界呀、啊？这不好说呀！哎呀，后生可畏，焉知来者这不如今也。我先走了啊，拜拜！改天一起喝酒啊！呃，先改天啊。先走了，拜拜。肤色偏白，不建议使用裸色、橘红色，还有棕色系，上肤色最适合。过期食品吃多了，把脑子吃坏了。我之前怎么没发现你喜欢口红啊？什么？在你上中学的时候，你就还喜欢收集口红，你的书包里永远比别人多一个小包包，是专门放口红用的。因此，你有一外号叫做“口红西施”，对不对？你怎么知道的？我那天碰上蔡尔南了，他跟我说的。哎，柔雾红梅，断光质地，大品牌，非常适合你。我给你买。喂喂，我给你买的。蔡尔南说你喜欢的啊。我不要。蔡尔
二男以后跟你说什么，告诉你什么，我都不感兴趣，更不要来告诉我。你跟我急什么呀？这是专门给你买的，你太不近人情了吧？对，我就是不近人情，什么过去老乡我都不感兴趣，我只活在今天。本以为赢了张清水案，顾念就锁定胜局了，但是看来未必呀、啊。方旭的盈利成绩远超顾念。独立的办案能力，意味着未来的盈利能力。先不说未来，咱们就说现在的结果。盈利创收一向是律所最重要的考核指标，将来考评投票的时候，其他合伙人也会主要参考他俩的盈利能力。顾念的盈利能力并不弱。方旭的盈利成绩之所以能够略胜一筹，是因为沾了李大为的光。甭管是沾了谁的光，这盈利额可是白纸黑字写在他名下。现在竞争到了冲刺阶段，留给他俩的时间都不多了。顾念还有机会。我不反对你帮他，但不要做的太过了。你是创始合伙人，要时刻注意律所和自身的形象。对于属下，要尽量一碗水端平。你想多了，姐姐。我是对顾念本人有信心，论综合实力，他远在方旭之上。并不是所有人都像你这样对顾念那么有信心的。那你对顾念有信心吗？我会以投票来回答这个问题。和顾律师的评估结果，该有结论了吧？啊，这个月底就该揭晓了。那心里边是不是扑扑的？啊，没底儿啊！我不敢乱说，音乐呢？关键是人家赢了张秋水的案，就面对你。我倒找财务合适，我的盈利和创收是超过顾念，那是因为我大多数案子都是跟您办的，还占了您的活。这关键你没有独立赢过案子。李老师，如果您手上有什么适合我独立办的案子，我希望您还能多给我机会。滴水之恩，学生必等你。让我想想，想想，应该有办法。我不是跟你说过咱们律所那几位高级合伙人吗？您这是打我电话。到时候他们都会参加你们俩的评估，想办法躲在他们身上下功夫。啊？你顾念，你背后不是有丰盛成就吗？哎，你要让他感觉到你背后，你不是单枪匹马打打天下，明白吗？想赢谁，无所谓手段，结果最重要。谢谢李律师。被裁了，封主任和令主任上周开始就在裁员，你一直在忙案子，估计没注意嫂子
。怎么样，郑永杰的事儿？哎呀，嫂子，我刚跟哥聊完，现在这人跑了，找不到他。不可能啊！我上次明明看见他了，开着车差点把人给撞了。嫂子，您看见他了？有没有可能，他也看见你了呀？可能还真的是我打草惊蛇了。呃，跟你没关系，姑娘。这个人肯定有问题，不然他不会潜逃。哥，嫂子，现在最大的问题是，马上就要开庭了，那周永杰找不到该怎么办？那开庭的时候。咱还提不提这件事儿？提不提周永杰这个人？我现在最大的担心是，咱现在也没啥证据，万一提了周永杰，给法院、给检方带来反感咋办？我们可以向法院申请延期开庭啊。周永杰有问题，检方现在也应该知道，只要法定理由充足，法院是会支持的。我不相信这个人永远不出现。咱们还是等一等法院的消息。行，嫂子。我随后就去办。哦，对了，嫂子，说点题外话。我今天听说李胜和又在裁员了。我还听说您跟一个叫方旭的年轻律师在争一个位置，对您没了影响吧？哎，气氛是有点紧张哈。方旭这小伙子能力挺强的，我们俩在业绩上不相上下。但就是盈利创收这个方面，他确实赢了我。没关系，慢慢来。哥，我有个想法，不知道行不行？你说咱天伦乾坤，每年有那么多案子消化不了，要推荐给别的律所，那与其推荐给别的律所，还不如推荐给嫂子，把一半利润算给一正哥，您觉得怎么样？哎，我觉得目前这个主意不错。怎么说，天伦乾坤也算咱自家的律所，跟谁合作不是合作，只不过就。便宜了一盛和，就按你说的办，挑几个质地不错的案子，给一盛和送过去。我觉得这样不太合适。姑娘，你先别急着拒绝，啊，我去买菜，晚上留下吃饭。阿来哥，嫂子，您千万别误会，这些案子不是白送给您的，还是需要您的劳动。穆言，这真的不合适。我们不说我的事儿了，还是回到嘉诚的案子上来吧。哎，嫂子，要不您看这样行不行？人的精力是有限的，您现在工作压力这么大，就别两头分心了。您先保住您的职位再说。送给的案子钱交给我，我会积极跟检方还有法院进行沟通，争取给宋律一个特别合适的开庭时机。你看行不？行，那就麻烦你多费心了。哎，瞧你这，都是自己。<笑>马娜娜呢？她怎么还不到啊？马律师正在赶过来的路上。他是跟我耍什么花招呢？拖延战术。你现在马上打给他，问他什么时候到。如果他再不来的话，我就直接去他律所堵他了。稍等。方律师，这是我儿子的主治大夫孙主任。哎，孙主任，你好，你好，不好意思啊，麻烦你了。没事。哎，我们现在就开始。好。
律师，你怎么也迟到了？律师，啊，没有，我刚才去找了几份资料，对付我，你别对付我就行。你别听风声的，这男人啊，就见不得女人比他们强，知道吧？挑唆咱们关系。哎呦哎呦哎呦，怎么了？啊，脚崴了。啊，哎呀，你慢点，你慢点。哎呀，这鞋跟太高了，你知道吧？哎呀，好像刚才就插那缝里了。哇，马律师，冯律师他们在里边等着呢，要不咱们赶紧进去吧？不是，我现在觉得这儿吧疼，我怕再一走就肿了。你看是不是鼓个包啊？这这个地方，还好吧、啊？咱们慢慢走，要不？好，您可以开始了。病人万春明是年龄十九岁的青年男性，当天送到医院的时候呢，已经是昏迷了，双侧瞳孔反射消失。我们经过 CT 检查之后，确定患者有脑梗塞的情况，在征得家属的同意之后呢，很快的为病人做了紧急的开颅手术。那这个手术的费用大概是多少钱？本次手术的费用并不算太高，大概三万多块钱。那 ICU 的费用大概是多少钱？嗯。那就比较高了，病人一天的费用都得在一万多块钱。如果家属的经济实力难以为继怎么办？那坦率的讲，如果患者现在就脱离 ICU 的治疗，他很可能就没有机会活下去。行，我知道了，谢谢你啊。好，那就先这样。好，再见。所以，刘女士。以您现在的经济实力，您能负担多久呢？我们是单亲家庭，经济条件非常不好。为了给我儿子治这个病，我已经花光了自己所有的积蓄，还向老家的人借了钱。可这些都加起来也维持不了几天了。所以您急需安生保险的这四十万保险金，来支付您的 ICU 费用，对吗？用了这笔钱，我儿子至少还能在 ICU 里接受一个月的治疗和护理。这对他来讲就是生和死的差别。您刚刚已经听到了，是吧，胡经理？这就是我当事人现在面临的实际情况。所以，安生保险是否能够按照合同约定赔付这保险金，意味着一个十九岁男孩的生死。千万别这么说啊！咱们谈判要用法律说话。保险公司不接受道德绑架。你迟到了，马娜娜。可不嘛，刚在门口啊碰到顾律师，我这脚刚好扭了。哎呀，我心里这个急呀、啊，结果顾律师啊怕我脚扭了走起来会肿，还特意陪着我在门口多揉了一会儿。马律师编故事的能力可是一流啊。说话不严谨。我们律师说话要讲究实事求是，咱们开门见山吧。脑梗不在您所购买的这份保险合同里，所以我们不能理赔。在我国各个保险公司的重大疾病里，保监会已经明确规定了六项重大疾病，不包括脑梗，这在合同里都是白纸黑字写明了的。你们的确在保险合同里通过列举事宜的方式对重大疾病进行了约定，但是投保人只是一个普通人，他是缺乏专业的医学知识，对列举出的病例的内涵跟界定，他不可能有全面的了解，对于重大疾病的理解也只是字面上的理解，所以我的当事人理解脑梗就是脑中风，是涵盖在合同规定的理赔范围之内的。更重要的是。你们在签订合约之前，并没有对我方当事人进行专项的解释和说明，因此而造成的争议，你方需要负全责。根据保险法第三十条规定，采用保险人提供的格式条款所订立的保险合同，保险人与投保人、被保险人与受益人对合同条款有争议的，应当按照通常理解予以解释。对于合同条款有两种以上解释的。人民法院或者仲裁机构应当做出有利于被保险人和受益人的解释。咱们就不用站在这里背法律条文了吧？什么能赔，什么不能赔，这在合同上已经写得一清二楚
。我们不能因为当事人病了，现在就来钻合同的空子，这没有任何意义。你是一个成年人，应该在签订合同的时候为自己的行为承担法律责任。我们当初买保险的时候，不就是为了预防万一吗？现在保险公司不用赔款，我们就算倾家荡产，也付不起 ICU 的费用啊。要是现在就停止治疗的话，我儿子就会死。你先别激动，刘女士，我们正在想办法，一定可以找到解决办法。嗯、你承认吧，你的当事人现在为了救他儿子的命，就是在讹保险公司。话不能这么说，人命关天，即便你不同情我的当事人，也应该考虑到安生保险的公信力。你想救这个孩子？现在有一个办法，我可以去公司申请特事特办，让公司赔付四十万给你的当事人。你不早说。我有条件的。什么条件？撤回集体诉讼。我就知道没那么简单。这桩集体诉讼，跟刘素宁的案子毫无关系，那是另外十八名当事人集体起诉安生保险拒绝理赔的案子，所以我无权撤诉。冯生，我们开诚布公的说吧，只有幼稚的人，才喜欢把伸张正义整天挂在嘴上。成熟点，你不是想帮这个孩子，你不是想救他吗？接受我的条件，撤回集体诉讼，好好考虑一下。跟安生保险谈的怎么样了？马娜娜提出可以理赔，但是前提是。我们必须要撤回针对安生保险公司的那桩集体诉讼。那不行，这一码是一码啊。可不是，所以我拒绝了马娜娜。那怎么着？上法庭？上法庭。你有把握赢吗？反正我咽不下这口气。这不是逞强傲气的事，关键是要能赢。你有这个把握吗？一般这种案子。如果保险公司上了法庭的胜率是很低的，所以我们有把握胜诉。要是能不战而胜，不是更好？怎么个不战而胜？安生保险是家外资企业，他们中国区的总裁许威廉是某人的好友。如果能跟许威廉直接谈，事情是不是会更简单一点？而且刘素宁的理赔款。对许威廉来说也不是什么大数目。许威廉是你密友，不是我，是宋嘉诚。让他去跟宋嘉诚谈，利用他的人脉。原来是宋嘉诚的人脉啊！你非得分得那么清楚，小心呀！不是，我是觉得上法庭是更好的解决方案。人家是夫妻，本来就没分得那么清楚。你自己看看，这些是什么？这是什么？天伦乾坤主动送上来的几桩大案子，要跟我们所合办。唯一的要求是我方必须指派顾念为律师，而且所有的创收盈利都只能算在顾念头上。你同意了？我为什么不同意啊？这几桩大案利润丰厚，我跟钱又没仇。他比你聪明，懂得利用她老公的资源。都下班了，你怎么还没走？我在搜集安生保险之前承保过的类似案例。我一直觉得你是不会输给方旭的
，可是我的创收业绩。所以你找了天伦乾坤。什么？你不知道吗？天伦乾坤送来几桩合法的案子，要求把所有的创收业绩算在你的头上。之前天伦乾坤的徐律师是跟我提过，但我拒绝了。他们还是把案子送过来了。反正不管怎么样，有了天伦乾坤的加持，你战胜方旭的话，肯定是稳操胜券。我明白你的意思，这个是非常让人讨厌的方式。给他们把案子送回去吧，我自己可以的。没这个必要，谁跟钱过不去啊？利益已经签约了，别多想了，加油吧。有事儿。什么事儿？之前徐慕言说要送案子到我们所里来合办，被我拒绝了。他怎么还是送过来了？他也是一片好心，为了帮你啊。你帮我也得考虑到我愿不愿意接受啊。你现在案子送过来了，令仪也接了，我想拒绝都拒绝不了,了。原本我跟方旭是在一个很公平的环境下竞争。你现在把这个公平打破了，我不喜欢这样，这样让我在所里很被动。啊，姑娘，我觉得你想多了。我们律所的案子，不跟一盛和合作，也会选择其他律所合作，这很正常。而且现在令你已经签了，你想这些还有什么？你你知道我原本在所里，我跟这些年轻人在一起竞争，我知道我压力很大，但我也很有动力。而这种竞争让我觉得很很开心。我，啊，算了，不聊了。睡吧。哎，对了，我听说你们，你们现在正在办一个保险理赔的案子，被告是安生保险。对啊，你怎么知道？安生保险的老总许威廉是我一个多年的老朋友。前两天一起吃饭的时候，偶然听他提起这件事儿。你们准备上庭吗？啊，还在调解，挺难的。对方的律师马娜娜特别难缠。我认为寻求私下和解才是对当事人最有利的选择，毕竟孩子的性命最重要。你告诉令仪，如果他需要我帮助的话，我可以跟徐伟莲聊聊。我想他应该还是会给我这个面子的。是。宋嘉诚愿意主动跟许威廉说情，太好了，姑娘，你立了一大功，冯婶。赶紧去说服客户，跟安生保险私下和解。冯主任，你有什么不同意见吗？我不认为这是最佳选择。难道我们就不能依靠法律来讨回公道吗？法律当然是讨回公道的最佳手段，但法律维护的公道。有时候并不一定是你个人想要的公道，而且此案还有关一个孩子的性命，我们不应该去冒险。案子还没审呢，你怎么就断定我一定会败诉？冯主任，我觉得你已经把个人情绪带到工作中了。我只是觉得不需要他人因素的介入，我也可以赢这个案子。姑娘，你先去吧，我跟冯主任单独谈谈。好的。
这是在拿客户的利益和自己的虚荣心冒险。你什么时候变得这么幼稚？接受宋嘉诚的帮助怎么了？你就矮他一头了？在顾念眼里，你这被他老公比下去了。你别以为我看不出你那点小心思。别胡说八道了，我并没有这么想。我之所以要选择上庭，是因为我有把握赢这个官司，而且我们需要一个判决。有了这个判决的话，我们的很多案例就有参照。这个孩子容不得你去冒险，万一败诉，那个孩子就没有救命的机会。你担得了这个责任吗？败诉，败诉！你怎么就对我这么没有信心呢？我准备的很充分，我认为我有能力赢这个案子。万一输了呢？你要是总是这么先入为主，认为我一定会输的话。那么就没有什么好谈的。风神，如果你执意要上法庭的话，那万一输了，你个人承担所有责任，这间律所不陪你背锅。行，我愿意承担全部责任。在绽放中，无惧风雨，似海浪。从一颗小小的种子种下，就开始梦想。花瓣眉上半绽放，有一灵魂被点亮。像一层一层的海浪，跌宕，要抵达力量。玫瑰，你是玫。无需卑微，无需退位，你就是美，你代表爱，柔弱也肯强，沉默都激昂。褪去花瓣上的伤，素面朝着光，灵魂里有幽暗藏，温柔世界。像晨露中的妆，吸引众多的目光。睡到不惊慌，对自己欣赏，风慢节奏春风初凉。玫瑰，你是玫瑰啊，无关是非，也无是诋毁，你刺痛。绽放梦想，都可为。褪去花瓣上的伤，素面朝着光。灵魂里有幽暗藏，温柔世界的原谅。披上晨露中的妆，吸引。着光。